എൻ്റെ അടിയന്തര പ്രമേയം ഈ വിപരീതിക്കുന്ന എല്ലാവരും ഒരു വരിയിൽ ഞാനൊന്ന് എക്സ്പ്ലെയിൻ ചെയ്യാം കരുനാപ്പള്ളിയിൽ ഒരു കോടിയിലേറെ രൂപയുടെ നിരോധ പുകയില വസ്തുക്കൾ പിടിച്ച സംഭവത്തിൽ കുറ്റാരോപിതനായ ആലപ്പുഴ നഗരസഭ സ്ഥിരം സമിതി അധ്യക്ഷനും സി പി എം നേതാവുമായ വ്യക്തിയെ രക്ഷപ്പെടുത്താൻ പോലീസ് അന്വേഷണം അട്ടിമറിക്കുന്ന നടപടി മൂലം ഉണ്ടായിട്ടുള്ള ഗുരുതര സാഹചര്യം സഭ നിർത്തിവെച്ച് ചർച്ച ചെയ്യണം അങ്ങയുടെ മറുപടി പതിമൂന്ന് മിനിറ്റായിരുന്നു അങ്ങ് ഈ വിഷയത്തെ ടച്ച് ചെയ്ത് എട്ടാമത്തെ മിനിറ്റിലാണ് എട്ട് മിനിറ്റ് വരെ അങ്ങ് ഈ മറ്റു പല കാര്യങ്ങളും പ്രസംഗങ്ങളും ഒക്കെ ഇവിടെ നടത്തി ഞാൻ പറയാം ഞങ്ങൾ ഈ വിഷയവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് മൂന്നാമത്തെ അടിയന്തര പ്രമേയമാണ് ഏകദേശം ഈ മയക്കുമരുന്നുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് ഞങ്ങളിവിടെ കൊണ്ടുവരുന്നത് ആദ്യത്തെ അടിയന്തര പ്രമേയം പി സി വിശ്വനാഥ് അവതരിപ്പിച്ചു ഏറ്റവും പോസിറ്റീവായി സർക്കാരിന് പിന്തുണ നൽകുന്ന രീതിയിൽ അതിനോട് വളരെ ക്രിയാത്മകമായി മുഖ്യമന്ത്രി പ്രതികരിച്ചു പ്രതിപക്ഷം സഹകരിച്ചു ഞങ്ങളതുമായി മുന്നോട്ട് പോയി എന്നാൽ പിന്നീട് സംസ്ഥാനം കണ്ട കാഴ്ച എന്ന് പറയുന്നത് സംസ്ഥാനത്തെമ്പാടും സി പി എമ്മിന്റെ വിശേഷിച്ച് ഡി വൈ എഫ്ഐയുടെയും എസ് എഫ് ഐയുടെയും നേതാക്കന്മാരടക്കം മയക്കുമരുന്ന് കേസുകൾ പ്രതിയാവുകയും അവർക്ക് സർക്കാർ സഹായങ്ങൾ ചെയ്തു കൊടുക്കുന്ന കാഴ്ചയും ഉണ്ടായപ്പോൾ ഞങ്ങൾ രണ്ടാമത്തെ അടിയന്തര പ്രമേയം കൊണ്ടുപോകും എട്ടാം എട്ടാം ക്ലാസ്സുകാരിയായ ഒരു പെൺകുട്ടിയെ കരിയറാക്കി മാറ്റി അങ്ങേയറ്റം ദുർവിനിയോഗം ചെയ്യുന്ന സാഹചര്യം ഉണ്ടായപ്പോൾ അതിന് പൊളിറ്റിക്കൽ പാറ്റർണേജ് ഉണ്ട് എന്ന് പറഞ്ഞ് ഞാൻ അടിയന്തര പ്രമേയം കൊണ്ടുവന്നപ്പോൾ ഇതേ മന്ത്രിയുടെ മറുപടി നിങ്ങൾക്ക് ഓർമ്മയില്ലേ വിഷ്ണുനാഥിനെ ഞാൻ അഭിനന്ദിക്കാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നു എന്നാൽ മാത്യു അഭിനന്ദന അർഹിക്കുന്നില്ല പൊളിറ്റിക്കൽ പാറ്റർണേജ് എന്ന് പറഞ്ഞില്ല ഇന്നത്തെ അടിയന്തര പ്രമേയം സർ ഞാൻ പറയുന്നു നിങ്ങളുടെ പൊളിറ്റിക്കൽ പാറ്റർണേജിനെ എക്സ്പോസ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് അങ്ങ് പതിമൂന്ന് മിനിറ്റ് മറുപടി പറഞ്ഞപ്പോ എട്ടാമത്തെ മിനിറ്റ് വരെ അത് അങ്ങേക്ക് മിണ്ടാൻ കഴിഞ്ഞില്ല കാരണം എന്താ അങ്ങയുടെ അത് എത്ര പ്രയാസപ്പെട്ടാണ് അങ്ങ് പറഞ്ഞത് അങ്ങ് പറഞ്ഞത് എന്താ തെളിവുണ്ടെങ്കിൽ ഇനി പ്രതിയാകും പ്രതി ആയിട്ടില്ല സാർ ആരാണ് പ്രതിയാകേണ്ടിയിരുന്നത് ഞങ്ങൾ വളരെ വ്യക്തമായി പറയാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നു സി പി എം എന്ന പാർട്ടിയിൽ ഒരു വിഭാഗം നേ മുഴുവൻ നേതാക്കന്മാരെ ഞാൻ പറയില്ല ഒരു വിഭാഗം നേതാക്കന്മാർ ഇന്ന് പാർട്ടിയുടെ ചവിട്ടുപടി കയറുന്നത് ഈ മയക്കും വരുന്ന മാഫിയയുടെ ഉണ്ടാക്കുന്ന പണത്തിന്റെ സ്വാധീനം കൊണ്ടാണ് ഒരു സംശയവും വേണ്ട ആലപ്പുഴയിലെ കേസ് എങ്ങനെയാണ് പുറത്തു വന്നത് ആലപ്പുഴയിലെ കേസ് പുറത്തു വരാൻ കാരണം സി പി എമ്മിനകത്ത് നടക്കുന്ന അകത്ത് നടക്കുന്ന വിഭാഗീയതയുടെ പേരിലാണ് ഒന്നും തന്നെമല്ല ഒന്നും തന്നെമല്ല സംസ്ഥാനത്തിന്റെ നിരവധി ഭാഗങ്ങളിൽ നിരവധി ഭാഗങ്ങളിൽ സമാനമായ സംഭവം ഉണ്ടാവുകയാണ് ഇതിന്റെ അകത്ത് ഏറ്റവും ഗൗരവമായ കാര്യം ഇതിന്റെ അകത്ത് ഏറ്റവും ഗൗരവമായ കാര്യം എന്താണ് ഈ പുകയിലെ ഈ പുക നിരോധ ഉൽപ്പന്നങ്ങൾ അങ്ങയുടെ മറുപടിയിൽ അങ്ങ് പറഞ്ഞല്ലോ അങ്ങ് എണീച്ചു നിന്ന് ന്യായീകരിക്കാൻ ശ്രമിച്ച എന്താണ് സാർ നിങ്ങൾ ഓർക്കണം എത്ര ദുർബലമായിട്ടാണ് അങ്ങ് പറഞ്ഞത് പിടിക്കപ്പെട്ടു അങ്ങ് മന്ത്രിയുടെ മന്ത്രിയുടെ മറുപടി നിങ്ങൾ ശ്രദ്ധിച്ചില്ലേ അദ്ദേഹം അദ്ദേഹം പറഞ്ഞത് എന്താ പിടിക്കപ്പെട്ടു എന്ന് പറയുന്ന പുകയിലെ ഉൽപ്പന്നങ്ങൾ രാജ്യത്ത് പലയിടത്തും വിൽക്കുന്നതാണ് മനസ്സില്ല മനസ്സോടെയാണ് കേരള സർക്കാർ നിരോധിച്ചാണെന്ന് പറയുന്നു നിയമവിരുദ്ധമാണ് എന്ന് പറയാനുള്ള മടി ആരെ സംരക്ഷിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് ഒരു കോടി രൂപയിലേറെ വില വരുന്ന പുകയില നിരോധിത പുകയ ഉൽപ്പന്നങ്ങൾ കേരളത്തിൽ വിറ്റപ്പോ മന്ത്രിയുടെ മറുപടി പറയുകയാണ് ഇത് രാജ്യത്ത് പലയിടത്തും വിൽക്കാവുന്ന എന്തിനു വേണ്ടിയാണ് സാർ ഇതുപോലുള്ളവർ അങ്ങ് അങ്ങ് സംരക്ഷിക്കാൻ നോക്കുന്നത് അങ്ങയുടെ ഇന്നത്തെ വാദം മുഴുവൻ അങ്ങയുടെ പാർട്ടിയുടെ നേതാവിനെ സംരക്ഷിക്കാതെ അങ്ങേക്ക് സ്വസ്ഥമായി മന്ത്രി കസേരി ഇരിക്കാൻ കഴിയില്ല അതാണ് ഇന്നത്തെ സാഹചര്യം നിങ്ങൾ ഓർക്കണം ഈ ഈ എനിക്ക് ഏറ്റവും സങ്കടം വരുന്നത് എന്താ ഈ പുകയിലെ ഉൽപ്പന്നങ്ങൾ ആരെ ടാർഗറ്റ് ചെയ്തുള്ളായിരുന്നു ഈ എഫ് ഐ ആറിൽ പറഞ്ഞിട്ട് സാർ സ്കൂൾ കുട്ടികളെ ടാർഗറ്റ് ചെയ്തുള്ളതാണ് നിങ്ങൾ ഓർക്കണം സ്കൂൾ കുട്ടികളെ ടാർഗറ്റ് ചെയ്ത് എനിക്കും നിങ്ങൾക്കും മക്കളുണ്ട് നിങ്ങൾ വിസ്മരിക്കരുത് ഇന്നോ നാളെയോ എന്റെ നിങ്ങളുടെ ഈ കുടുംബത്തിന് ഇത് കാർന്നു തന്നെ അവസ്ഥ ഉണ്ടാകും നിങ്ങൾ കേവലം രാത്രീയത്തിലെ പാർട്ടിയിൽ ഗ്രൂപ്പ് സംരക്ഷിക്കാൻ വേണ്ടി നേതാക്കന്മാരെ സംരക്ഷിക്കുമ്പോ നിങ്ങൾ ഓർത്തോ നിങ്ങളുടെ കുടുംബത്തെ ഇത് കടന്നു വരും നിങ്ങൾ ആർക്ക് വേണ്ടിയാണ് ഇത് സി പി എമ്മിന് ഉത്തരിയല്ല സാർ ഇത് സി പി എമ്മിന്റെ അനുഭവത്തിൽ ഇതിന് മുമ്പ് ഉണ്ടായിട്ടുണ്ട് ഞാൻ നിങ്ങളൊന്ന് ഓർമ്മിപ്പിക്കട്ടെ ഞാൻ ഞാൻ പറഞ്ഞ കാര്യമല്ല ഞാൻ സി പി എമ്മിന്റെ മുൻകാല അനുഭവം നിങ്ങളുടെ മുൻകാല ചെയ്തികൾ ഇതിനു മുമ്പ് 
നിങ്ങൾ ഇന്ന് പറഞ്ഞില്ലേ ഈ പാർട്ടിയിൽ തെളിവ് കണ്ടാൽ ഞങ്ങൾ നടപടി എടുക്കുന്നു ബഹുമാനപ്പെട്ട അംഗം ചേർന്ന് നോക്കി സംസാരിച്ചാൽ അവർ നിങ്ങൾക്ക് സഭ കൺട്രോൾ ചെയ്യാൻ കഴിയണം നിങ്ങൾ ബഹുമാനപ്പെട്ട എന്നിട്ട് നിങ്ങൾ പാർട്ടി നടപടി ഉണ്ടാവും പറഞ്ഞില്ലേ മനുഷ്യൻ കേസിൽ നടപടി ഉണ്ടാകുന്ന പറയാം സി പി എം ജില്ലാ സെക്രട്ടറി ആയിരുന്ന സത്യനേശൻ മരുമകനെ ഇറക്കാൻ വേണ്ടി നാൽപ്പത്തഞ്ച് ലക്ഷം രൂപ വാങ്ങിയതിന്റെ പേരിൽ നിങ്ങൾ നടപടി എടുത്തു ഇത് ഇന്നു മുന്നിലേ അല്ല സാർ സി പി എമ്മിന്റെ ഒരു ഒരു നയ പരിപാടി തന്നെയാണിത് എന്റെ ഭയം ഈ കേരളത്തെ കാർണത്തിൽ നിന്ന് ഒരവസ്ഥയിലേക്ക് ഈ മയക്കുമരുന്ന് വ്യാപനം പോകും ഈ മയക്കുമരുന്ന് കച്ചവടം കൊണ്ട് കേരളത്തിലെ സമൂഹമാണ് ഇല്ലായ്മച്ചപ്പെട്ടു പോകുന്നത് ഇത് ഞാൻ ഞങ്ങളുടെ ഈ ഈ കേസ് ഉണ്ടായി ഈ കേസ് ഇത് അങ്ങ് അങ്ങ് പറഞ്ഞ അങ്ങ് പറഞ്ഞൊരു കാര്യം അങ്ങ് അങ്ങയുടെ പാർട്ടി നേതാവ് പ്രതി ആകാതിരിക്കാൻ വേണ്ടി അങ്ങ് പറഞ്ഞ കാര്യം ദേ ഈ കാണുന്ന ഈ കാണുന്ന കരാറാണ് ലോറി വാങ്ങി ലോറി വാങ്ങി പിടിക്കപ്പെടുന്നതിന്റെ ഈ അറസ്റ്റ് നടക്കുന്നതിന്റെ തലേന്റെ തലേ ദിവസം തലേന്റെ തലേ ദിവസം എഴുതി ഉണ്ടാക്കിയ എഴുതി ഉണ്ടാക്കിയ കരാറാണിത് വാലും തുമ്പുമില്ലാത്ത ഒരു കരാർ ഇത് ആർക്ക് വേണമെങ്കിലും പരിശോധിക്കാം ആർക്ക് പരിശോധിച്ചാലും മനസ്സിലാകും പ്രതി ആയതിന് ശേഷം തലേന്റെ തലേ ദിവസത്തെ ഒരു കരാർ ഉണ്ടാക്കിയാണ് സാർ അതായത് ഇതിന്റെ പേരിലാണ് അദ്ദേഹം പ്രതിയല്ലാന്ന് ഞാൻ ചോദിക്കട്ടെ എല്ലാം അംഗീകരിക്കാം വാദത്തിന് വേണ്ടി എല്ലാം അംഗീകരിക്കുകയാണ് ഇടുക്കിയിലുള്ള ഏതോ ഏതോ ഒരാൾ അദ്ദേഹം വാങ്ങിയ ലോറി വാടകയ്ക്ക് എടുത്തോണ്ട് പോയി ഇടുക്കിക്കാരൻ പ്രതിയാണോ ഇടുക്കിക്കാരന്റെ ഇടുക്കിക്കാരൻ എവിടെയാണ് ആരാണെന്ന് അറിയില്ല പക്ഷെ അതോടൊപ്പം പിടിക്കപ്പെട്ട ആരാണ് സാർ അതോടൊപ്പം പിടിക്കപ്പെട്ട ആരാണ് ഞാൻ ലോറി വാങ്ങി എന്റെ ലോറി വാടകയ്ക്ക് കൊടുത്ത് ആരോ കൊണ്ടുപോയി മയക്കുമരുന്ന് കച്ചവടം നടത്തിയെന്ന് പറയുന്നു പക്ഷെ അതോടൊപ്പം പിടിക്കപ്പെട്ടത് തലേ രാത്രി എന്നോടൊപ്പം ആ ഉന്മാദ പാർട്ടിയിൽ ഉണ്ടായിരുന്ന വ്യക്തിയാണ് സ്പോർട്സ് സിറ്റിയിൽ എന്നോടൊപ്പം ബർത്ത്ഡേ ആഘോഷിക്കാൻ ഉണ്ടായിരുന്ന ഇജാസ് എന്ന് പറയുന്ന ഡി വൈ എഫ് ഐയുടെ നേതാവ് അറസ്റ്റിലാവുകയാണ് അദ്ദേഹം എവിടെ നിന്ന് വന്നു അദ്ദേഹവുമായി കരാറുണ്ടോ അദ്ദേഹം ഇതിന് മുമ്പ് ഇതിന് മുമ്പ് മയക്കുമരുന്ന് കേസിൽ പ്രതിയായിട്ടുണ്ട് കേസിൽ പ്രതിയായി ഷാനവാസ് പ്രതിയാകുന്നതിന് മുമ്പ് സജി ചെറിയാനെന്ന മന്ത്രി അദ്ദേഹത്തിന് ക്ലീൻ ചിറ്റ് നൽകിയാണ് പോലീസ് അന്വേഷണം നടക്കുന്നതിന് നൽകി എന്തിനാണ് സാർ ഇത്ര വെപ്രാളം വൈ ആർ യു ഇന്റെ ഹരി എന്തിനായിരുന്നു ഇത്ര വെപ്രാളം പോലീസ് അന്വേഷിക്കുന്നതിന് മുമ്പ് ഫിഷറീസ് വകുപ്പിന്റെ ചുമതല വഹിക്കുന്ന മന്ത്രിക്ക് എങ്ങനെയാണ് മനസ്സിലായത് ഷാനവാസ് പ്രതിയല്ല എന്ന് എങ്ങനെയാണ് അദ്ദേഹത്തിന് തെളിഞ്ഞില്ല എന്ന് പറഞ്ഞത് ആർ യു ഗോയിങ് ടു ദ ഫയൽ ഇൻവെസ്റ്റിഗേഷന്റെ ഫയൽ അങ്ങയുടെ മുമ്പിൽ വന്നിട്ടാണോ അതിൽ നിന്ന് മനസ്സിലാകും സാർ യജമാനന്റെ വെപ്രാളമാണ് തന്റെ ആളെ സംരക്ഷിക്കാനുള്ള യജമാനന്റെ വെപ്രാളമാണ് ഞങ്ങൾ കണ്ടത് അദ്ദേഹത്തെ അദ്ദേഹം ഇതിനു മുമ്പ് ഈ ആലപ്പുഴയിലെ സംഭവങ്ങൾ എങ്ങനെയാണ് സാഹചര്യം പൊളിറ്റിക്കൽ പാറ്ററേജ് എന്ന് ഞാൻ പറയാൻ കാരണം സി പി എമ്മിന്റെ പ്രമുഖനായ ഒരു നേതാവ് പ്രതിയായി അദ്ദേഹത്തെ പ്രതിയാക്കി ഞാനൊരു അഭിഭാഷണാണ് സാർ ഞാൻ അഭിഭാഷണം പറയാം ഒരു വാഹനം പിടിച്ചാൽ വാഹനം പിടികൂടിയാൽ ആ വാഹനത്തിന്റെ ഉടമ അന്വേഷണ വിധേയമായി പ്രതിസ്ഥാനത്ത് വരും അദ്ദേഹത്തിന് ചാർജ് കൊടുത്തോളുന്നില്ല പക്ഷെ എഫ് ഐ ആർ പ്രതിയാകും കാരണം എന്താ പ്രാഥമികമായി അന്വേഷണം നടത്തണമെങ്കിൽ അദ്ദേഹത്തെ പ്രതിയാക്കിയിരിക്കണം അത് അങ്ങനെയാണ് അന്വേഷണം നടക്കുക ഏത് കേസിലും പ്രൈമാഫേസി അദ്ദേഹത്തിന് പ്രതിയായേ പറ്റുള്ളൂ എന്നിട്ട് പറയുകയാണ് അതിനു മുമ്പ് അദ്ദേഹം പറയുകയാണ് ഇനിയിപ്പ ആ വാഹനം കൊടുത്തതിന്റെ പേരിൽ പ്രതിയാകണോ വേണ്ടയോ എന്ന് അന്വേഷിച്ചിട്ട് ഞങ്ങൾ പിന്നീട് കണ്ടുപിടിക്കുന്നു ഇതൊക്കെ അന്നിട്ട് ഒരു മന്ത്രി നിയമസഭയിൽ നിന്ന് അതിനെ ന്യായീകരിക്കുകയാണ് ഇതിനെയാണ് പൊളിറ്റിക്കൽ പാറ്റ്മേജ് എന്ന് ഞങ്ങൾ പറഞ്ഞത് അതായത് മയക്കുമരുന്ന് കേസുകളിൽ പ്രതികളാകുന്ന ആളുകൾക്ക് ഇതുപോലുള്ള ആനുകൂല്യങ്ങൾ നിങ്ങൾ നൽകുകയാണ
സർക്കാരിന്റെ തണലും തലോടലും കിട്ടുകയാണ് അതുകൊണ്ടാണ് ഇതുവർ തഴച്ചു വളർന്ന് എത്ര എത്ര അനുഭവങ്ങളായി എന്തുകൊണ്ടാണ് മറച്ചും തിരിച്ചും നോക്കുമ്പോൾ സി പി എമ്മിനെയും ഡി വൈ എഫ്ഐയുടെയും എസ് എഫ് ഐയുടെയും നേതാക്കന്മാർ തന്നെ പ്രതികളാവുന്നത് ഇപ്പോൾ കഴിഞ്ഞ ദിവസം ആലപ്പുഴയിൽ നിന്ന് വീണ്ടും ഒരു വാർത്ത വരികയാണ് നിങ്ങൾ ഭവന സന്ദർശനത്തിന് വേണ്ടിയുള്ള നിർദ്ദേശം ബഹുമാനിയ ഗോവിന്ദ മാഷ് ഇവിടെ ഉണ്ടോ എന്ന് എനിക്കറിയില്ല അദ്ദേഹത്തോട് ചോദിക്കണമെന്നുണ്ടായിരുന്നു രാത്രിയിലാണ് സാർ ഭവന സന്ദർശനം നടത്തുന്നത് രാത്രി പത്ത് മണിക്ക് ശേഷം ഭവന സന്ദർശനം നടത്താനാണോ പറഞ്ഞിട്ടുള്ളത് പല ആളുകളെ പിടിച്ചു നിർത്തുമ്പോൾ അവർ പറയുകയാണ് മൊബൈൽ ഫോൺ മറന്നു പോയത് കൊണ്ടാണ് രാത്രി പത്ത് മണിക്ക് പോകേണ്ടി വന്നതെന്ന് ഞാൻ ഞാൻ പറഞ്ഞോട്ടെ അതായത് സി പി എമ്മിന്റെ നേതാക്കന്മാർക്ക് ഇന്ന് മാർഗത്തിലൂടെ വഴിവിട്ട മാർഗത്തിലൂടെ സമ്പാദിച്ച പണമാണ് ഷാനവാസിൽ ഉള്ളത് ഒരു ഷാനവാസ് സംസ്ഥാനത്തിന്റെ ഒരുപാട് വഴിവിട്ട മാർഗങ്ങളിലൂടെ ഇലൂടെ മയക്കുമരുന്ന് കച്ചവടത്തിലൂടെ പണം സമ്പാദിച്ച് അതിലൂടെ പാർട്ടിയുടെ പടികൾ ചവിട്ടിക്കയറുമ്പോൾ കുട്ടനാട്ടിലെ സാധാരണ ഒരുപാട് പ്രവർത്തകർ പാർട്ടി വിട്ടു പോകുന്ന അതുകൊണ്ടാണ് സാർ പാർട്ടിക്ക് വേണ്ടി അധ്വാനിക്കുന്നവൻ ഈ പാർട്ടിക്ക് വേണ്ടി പണിയെടുത്തവൻ ഈ പാർട്ടിക്ക് വേണ്ടി മുദ്രാവാക്യം വിളിച്ചവൻ അവനെ മാറ്റി നിർത്തി ഇതുപോലുള്ള അഴിമതിയിലൂടെയും മയക്കുമരി വ്യാപനത്തിലൂടെയും പണം സമ്പാദിച്ചവർ സി പി എമ്മിന്റെ ചവിട്ടു പണി കയറുമ്പോൾ സാധാരണ പ്രവർത്തകർ പാർട്ടിയിൽ കൊഴിഞ്ഞു പോകുന്നത് ഞാൻ കേട്ട ഒരു ആരോപണം അദ്ദേഹത്തെ പോലും തെരഞ്ഞെടുപ്പിൽ പരാജയപ്പെടുത്തി ഞാൻ അവസാനിപ്പിക്കുകയാണ് സാർ ഈ ഇതൊന്നും നിങ്ങൾ ബഹളം വെച്ചിട്ട് വെപ്രാണം വരുന്ന കാര്യമില്ല സി പി എം എക്കാലത്ത് ശൈലി എന്ന് പറയുന്ന ഇതാണ് നിങ്ങൾ രാത്രിയെ ലൈൻ എന്ന് പറയുന്ന ഇതാണ് എന്റെ ഒരിക്കൽ കൂടി ഞാൻ ഈ കേരള സമൂഹത്തെ ഓർമ്മപ്പെടുത്താൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നു ഇതുപോലെ മയക്കുമരുന്നും അതുപോലെ മദ്യമാഫിയുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് പ്രവർത്തിക്കുന്നവരെ ഒരു പാർട്ടി തണല് കൊടുക്കാൻ തീരുമാനിച്ചാൽ നമുക്ക് നഷ്ടപ്പെടുന്നത് ഈ കേരളമായിരിക്കും അതുകൊണ്ട് ഈ അടിയന്തര പ്രാധാന്യമുള്ള വിഷയം സഭ നിർത്തിവെച്ച് ചർച്ച ചെയ്യണമെന്ന് ഞാൻ ആവശ്യപ്പെടുകയാണ് സാർ സാർ ബഹുമാനപ്പെട്ട മന്ത്രിയാണ് മറുപടി പറയുക എനിക്ക് ഇവിടെ പറയാനുള്ളത് ഓരോ ബഹുമാനായ അംഗത്തിന് ചേർനെ നോക്കിക്കൊണ്ടാണെങ്കിലും സി പി ഐ എം പോലുള്ള ഒരു പാർട്ടിയെക്കുറിച്ച് എന്ത് അസംബന്ധവും വിളിച്ചു പറയാനുള്ള ഒരു വേദിയാക്കി ഈ നിയമസഭയിൽ മാറ്റാൻ പറ്റില്ല എന്താണ് അദ്ദേഹം ഇവിടെ അവതരിപ്പിച്ച കാര്യങ്ങൾ എന്താണ് അദ്ദേഹം ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് എന്തും വിളിച്ചു പറയാൻ പറ്റുന്ന ഒരാളാണെന്നുള്ളതുകൊണ്ട് കോൺഗ്രസ് പാർട്ടി അദ്ദേഹത്തെ ചുമതലപ്പെടുത്തിയതാണ് ഇങ്ങനെയാണോ സഭയിൽ കാര്യങ്ങൾ അവതരിപ്പിക്കുന്നത് ഈ രീതിയിലാണ് അടിയന്തര പ്രമേയം അവതരിപ്പിക്കേണ്ടത് ഞാൻ പറയാത്തൊരു കാര്യമാണ് ഇവിടെ ഉന്നയിച്ചത് ഏതെങ്കിലും ഒരു മാധ്യമത്തിൽ അങ്ങനെ ഒരു തെളിവ് തന്നാൽ എന്റെ പൊതുപ്രവർത്തനം ഞാൻ അവസാനിക്കുന്നു കാരണം ഞാൻ പറഞ്ഞിട്ടില്ല പറഞ്ഞതെന്താ പാർട്ടി എന്ന നിലയിൽ സംഘടനാപരമായി എടുത്ത ഒരു നടപടി ബഹുമാനപ്പെട്ട മിനിസ്റ്റർ സംഘടനാപരമായി എടുത്ത നടപടി എന്നോട് ചോദിച്ചു ഞാൻ പറഞ്ഞു പോലീസ് അന്വേഷിക്കും ഈ കാര്യത്തിൽ ഐക്യ ജാഗ്രതക്കുറവ് വന്നിട്ടുണ്ടോ എന്ന് പരിശോധിക്കുന്നു പാർട്ടി അതിന്റെ പേരിൽ അന്വേഷണത്തെ ഒരു വിധത്തിലും സ്വാധീനിക്കാൻ പാടില്ല അതിന്റെ ഭാഗമായി പാർട്ടി മെമ്പർഷിപ്പിൽ നാളെ സസ്പെൻഡ് ചെയ്തു പാർട്ടി അത് അന്വേഷിക്കുന്നുണ്ട് കുറ്റവാളിയാണെങ്കിൽ കടുത്ത നടപടി സ്വീകരിക്കും ഇതാണ് ഞാൻ പറഞ്ഞത് സാർ എന്താ അവിടെ നിൽക്കട്ടെ സാർ ഒറ്റ കാര്യം കുഴൽനാടന് സി പി എം എന്ന് അറിയില്ല അറിയില്ല ഞാൻ പറയട്ടെ അറിയില്ല വായു വരുന്ന തോന്നിവാസം വിളിച്ചു പറയാനുള്ള വേദിയല്ല പ്ലീസ് പ്ലീസ് സാർ എന്നെ പോലെ ഉത്തരവാദിത്തപ്പെട്ട ഒരു സ്ഥാനത്തിരിക്കുന്ന ആളിനെ പറ്റി ബഹുമാനപ്പെട്ട രമേശ് ചെന്നിത്തലയെ പോലുള്ള ആളിങ്ങനെ ഒരു ആരോപണം ഉന്നയിക്കുന്നത് അദ്ദേഹം അവിടെ ആലപ്പുഴ വന്നല്ലോ ഉന്നയിച്ചല്ലോ അദ്ദേഹത്തിന് തെളിവുണ്ടോ അദ്ദേഹം എന്തുകൊണ്ട് അടിയന്തര പ്രമേയം കൊണ്ടുവന്നില്ല എന്ത് തോന്നിയവാസവും പറയാൻ പറ്റിയ ഒരാളിനെ അദ്ദേഹം ചോദനപ്പെടുത്തിയുള്ള ആൾ ഇവിടെ ഒരു കുറ്റവാളി പറയട്ടെ നിങ്ങൾ ആലപ്പുഴയിൽ അങ്ങ് മലവെള്ളപ്പാച്ചിൽ ഉണ്ടാകും ഒരു മലവെള്ളപ്പാച്ചിൽ സാർ ഒമ്പതിൽ എട്ട് സീറ്റ് ജയിച്ചത് സി പി എമ്മിന്റെ ഇടതുപക്ഷത്തിൽ ഞാൻ കരുത്തുകൊണ്ടാണ് അതിലൊന്നും വെച്ച വെള്ളം അങ്ങ് വാങ്ങിയാൽ മതി ആലപ്പുഴയിലെ സി പി എം സംഘടനാപരവും രാഷ്ട്രീയവുമായി അതിശക്തമായി മുന്നോട്ട് പോകുന്നു എന്ന ഭയപ്പെട്ടുകൊണ്ടാണ് ഈ വ്യാജ പ്രചര
പരിശോധിച്ച് കടുത്ത നടപടി സ്വീകരിക്കുക അതിന്റെ ക്രെഡിബിലിറ്റി കേരളത്തിൽ സി പി എം ഓക്കെ ബഹുമാനപ്പെട്ട ഓപ്പോസിഷൻ ലീഡ